numéro 4 en Galilée. Il est numéro 1 anglais, c'est Daniel Medvedev. Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LA BB who we running with, yeah, 2233, I'm on 10 again. Salut les breakers, très content de trouver ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je suis avec Technifibre pour le camp Technifibre, les petits crocos. Je suis avec des jeunes espoirs aujourd'hui qui viennent de tout le monde entier. Je ne sais pas bien leur nationalité. Je crois qu'il y a russe, anglais, français, etc. Aujourd'hui, ce matin à 10h, donc c'est entraînement de boxe, euh, warm-up, échauffement. Euh, on apprend quelques techniques euh, de cours. Et puis ensuite, il y aura un peu de ring avec le casque. Et puis après déjeuner, entraînement tennis. Je filme tout ça. À tout de suite. On serre, on serre, on serre, voilà, très bien, on serre, on respire. Allez, 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 Ouais, je me sens prêt, ouais. Alors, je combats contre un jeune de 15 ans. J'ai l'impression d'avoir l'avantage un petit peu, mais bon, si je me fais éclate, il euh, faudra couper au montage, hein. Pourtant. Je pense. Ouais. Mais au début, mon ami 2, je m'attendais pas à ça. Je me disais, il va être tranquille. Et puis j'ai dit, allez, après un pad. Là, on est à l'ASLM, euh, le club à Cannes. J'étais jamais venu, c'est juste magnifique. Vous voyez l'endroit, bah, c'était pris des plans euh, euh, drones, il me semble. C'est où Daniel Medvedev s'est entraîné quand il était jeune, quand il est arrivé en France. Et euh, il s'entraîne toujours ici avec moi, à tout bien sûr. Euh, donc, c'est où se passe le camp euh, pendant quatre jours avec les jeunes crocos, les petits crocos. Euh, donc, ce sont des jeunes espoirs euh, technifibres euh, dans le monde d'ailleurs. Hein. Ils viennent de, de partout, comme je vous ai dit. Donc, là, on a des Maintenant, on joue deux heures. Avec Daniel, Daniel jouera 45 minutes, après je crois qu'il y a un petit retour d'expérience avec Daniel. Euh, les jeunes jouent deux heures, j'ai joué avec eux bien sûr. Et puis ensuite je crois, euh, euh, petite collation, petit brief, et puis, et puis voilà, on filme tout ça tout de suite. Sébastien Grandjean, ancien numéro 4 mondial, il me semble. Bien, ça remonte, ça, hein, ça remonte. C'est hein. ça, et donc moi j'étais ultra fan à l'époque parce que je mettais aussi la casquette à l'envers, la coste, remontait un petit peu. Tu jamais plus Je jamais plus maintenant, ah, mais jamais été à l'époque, j'étais fan. Va, alors, donc voilà, donc on a la chance d'avoir Sébastien avec nous. Euh, tu fais quoi ton rôle ici, Sébastien En fait, moi je suis ambassadeur des, des petits crocos, donc ce sont tous ces jeunes-là. Euh, les meilleurs européens en attends, gros, entre, entre 13 et, et, et 15 ans. Moi, ça fait euh, deux ans. Deux ans que je travaille. Je suis euh, en fait euh, ambassadeur de, de cette team, donc la Coste et, et Technifim. Ouais, ça. Donc voilà, j'avais okay. débuté euh, à Tarbes et donc là, voilà, je suis un peu à leur côté. Et si tu as un conseil à leur donner à ces jeunes-là, un ou deux conseils à leur donner avec une expérience, qu'est-ce que tu pourrais leur dire euh, Je crois que c'est fabuleux de jouer, de jouer au tennis, de profiter. Euh, bah, d'être sérieux et d'être vraiment très ambitieux, je crois que c'est 
C'est une belle opportunité. Là, aujourd'hui, ils ont la chance de pouvoir taper aussi avec Daniel, exact. le maître euh, qui, qui a été numéro un. Donc, ouais. c'est top. C'est une belle expérience. Et puis, euh, puis, échanger avec lui. Euh, là, ça fait partie des, euh, des meilleurs un peu de, de leur génération et, et d'aller à fond. Quoi. Super. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Salut. Vous jouez avec les deux fois Vous jouez avec les deux fois Did you guys come? No? Come on. Yes? We did it! Avec Daniel, euh, j'étais à la volée, il servait, j'étais assez serein parce que le mec c'est un acier quoi. Donc j'avais des volets euh, penalty à chaque fois à tirer, euh, c'était vraiment euh, oui. plus facile quoi. Donc on est avec Ben, c'est le meilleur moins de 15 ans du monde, c'est ça Il fait partie des meilleurs moins de 15 ans au monde et il est numéro 1 anglais dans sa, dans sa catégorie. Voilà, et d'ailleurs il a fait le buzz, je crois, sur une ou deux vidéos qu'on a vu passer, je crois, c'était pas à Tarbes ou. Euh... Non, à l'époque il a gagné les moins de 12 ans à l'Orange Ball et la même année il a gagné l'Open 12 de Oren qui font partie des deux meilleurs tournois au monde chez voilà. les 12 ans. Donc c'est une machine de guerre, je l'ai vu jouer, timing de rêve. Ben, mm -hmm. how old are you I'm 15. 15. Oh. What is your dream? What is your goal? Uh, I think just to become the best of my ability. Yeah. Um, and try to win a Grand Slam, Wimbledon, of course. Wimbledon, of course, because it's from England. Okay. Yeah, uh, for sure. Is it a pleasure to be here with the, all the, the players, with Daniel? I feel great, I think. It's a wonderful experience with uh, Daniel, of course, because, I mean, one of the best players yeah, in the world sure. right now. Just to hear some of the questions our players asked and to hear what he said was phenomenal, so yeah. Okay, yeah. nice. Thank you very much. Thank you. Good luck for uh, the future, huh? Thank you. So you're gonna aim for the for the T, okay? T with this string and then this string. Which one? Yeah! You can do less than 14 years. 198. No. 195. Combien du coup record score 200 0, 0. 200. Putain je suis content. Bravo Jules. Super. Ça se pas en match mais à l'entraînement je le fais. Bon nouveau record avec ma raquette 204 km h Et là on file faire une petite interview avec Daniel. On a 3-4 questions à lui poser. On est avec monsieur Daniel Medvedev. Daniel, première question d'entrée. On a joué en double ensemble à Maison Lafitte en 2011 il me semble. Je sais plus si on avait gagné ou perdu. 2011 là... c'est pas possible. J'avais... Euh, en 2011 euh, j'ai 15 ans. C'était 2012 alors, 2013 max. max. 13, 13 possible, mais 2011, euh, 2013, pas en France, étais, je crois, ouais. 900 ou 1000. Ouais, ouais, possible. Ça on a rejoint en double à l'instant là, on a été pas mauvais. C'était un peu bien. Une carrière en double avec moi, ça te tente pas Ah, il faut que tu progresses juste un petit peu pour qu'on rentre sur les tournois. Au service, on va voler. Suis... Non, non, oh, en classement. En classement. J'arrive, j'arrive. Je peux demander des, 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 des wildcards, <rire> mais bon. Bon, ça c'était. Euh, je veux pas exagérer. Première question un peu blague. Deuxième question, quelle est ta journée type hors tournoi donc la période foncière. J'ai envie de dire qu'il y a trois types de jours. Okay. Le numéro un, c'est un entraînement le matin de 10h à midi, okay. à peu près 2h. Deux heures. Deux heures. Et on va dire, c'est plutôt quand j'ai muscu, on va dire muscu de 14h à 16h. Okay. Donc ça c'est une journée, on va dire assez light, mais où il y a muscu, donc euh, ouais. et il y a ça. Hier j'avais fait une journée où j'ai entraîné 10h de 13h tennis, et il y a du physique dedans, genre beaucoup d'esprit, ouais. beaucoup de cardio. Pas. Ouais, t'es euh, mort derrière. Ouais. Ouais. Une heure, euh, j'avais fait une heure de gainage, ouais. après euh, le soir. Euh, et après, on va dire le journée le plus dense, surtout au niveau de, des horaires, c'est genre 10h midi le tennis. Reprend à 14h pour un individuel avec Gilles, ouais. de 14 jusqu'à 15h30. Ouais. Et derrière, enchaîné par physique, parfois même muscu, par exemple de 16 jusqu'à okay. 17h30, qui naît derrière. Et donc là, tu, tu, okay. fais, tu pars chez toi vers 8h, tu reviens tu chez dors. toi vers 8h. Et euh, tu dors direct. Ouais. Donc en période foncière, tu, euh, tu fais ces trois types de journées Ouais, en fait, ça dépend parfois euh, de mon ressenti aussi. On essaie, bah, ouais. parce que c'est pas le but d'être. Euh, mort chaque journée, sinon tu ne peux pas avoir du qualité sur la nature. Ah, ouais. Donc effectivement, on essaie d'avoir des journées parfois denses, plus ouais. longues. 
parfois on les coupe, on fait un temps, on se met court et comme ça j'ai le ouais. temps euh, le récupérer. soir à récupérer un ouais. peu et être euh, fraîche pour la, pour la prochaine journée. Donc c'est un peu au feeling effectivement okay. où mes entraîneurs ils notent tous les données, ouais, machin, sûr, sûr. beaucoup de données okay. et c'est presque eux plus qui décident ok comment faire mieux. Okay. Super. Autre question, quel a été pour toi le, le match le, le plus fou bah, en fait, j'avais tellement, j'ai envie de dire match contre Rafa, je, je Rafa. déteste ce match, j'ai ouais, perdu, mais c'était un match de fou. Là, fou. Honnêtement, les matchs que j'ai joués contre Tsitsipas en Australie, donc deux fois en demi-finale, ouais. ils étaient fous parce qu'en Australie, on sait, il y a une grosse, grosse euh, partie euh, communauté, communauté grecque. Je ouais. pense que si, euh, à part de la Grèce, c'est le plus grand commun okay. communauté au monde. Donc là, tu rentres au stade, il y a, ouais, c'est assez fou comme ambiance. Okay. Nous, on a des matchs, bah, on le sait, qui sont bien chauds. Okay. Et j'ai réussi à gagner deux fois, donc euh, j'ai okay. des bons souvenirs. Euh, euh, deux fois le demi-finale pour être en finale. Le final n'a pas bien marché deux fois, mais bon, les, les demi étaient top. Okay. Dernier conseil que tu peux donner aux jeunes qui regardent la chaîne, euh, un conseil ou deux. Euh, voilà, ils ont, ils ont à peu près 12, entre 12 et 18 ans, on va dire. Ils veulent être forts, être pro. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils... Voilà. Moi, je vais dire, euh, il faut euh, enjoy. Ouais, euh, prendre, prendre plaisir. Prendre plaisir de jouer au tennis. Parfois, c'est dur. Parfois, tu perds des matchs. Et je vous avoue, tu ne prends pas de plaisir en ce moment-là. Mais deux jours après, tu te dis, j'aime quand même bien le tennis. Euh, moi, particu euh, particulièrement, personnellement, j'aime bien entraîner, bosser. Parce que je trouve que c'est ça qui va faire progresser. Donc. Euh, prenez du plaisir à entraîner et jouer au tennis et si vous ne prenez pas le plaisir à jouer au tennis honnêtement et ça je dis rien de méchant arrêtez faites quelque chose d'autre dans la vie parce que vous, vous aurez être plus heureux et ça sera mieux exactement super bah, merci pour le conseil Daniel merci beaucoup donc souhaite une super saison 2023 on va te suivre merci, merci beaucoup merci beaucoup à toi aussi Salut. bon vlog fini c'est super sympa de passer cette journée avec le programme les petits crocos par Technifibre euh, on a réussi à avoir Daniel Sébastien Grosjean franchement moi ce sont mes idoles franchement Grosjean je le voyais quand j'étais petit je mettais la casquette à l'envers Daniel j'adore comment il joue j'ai joué avec lui donc c'est vraiment top normalement quand la vidéo sortira on sera à Noël donc joyeux Noël à tous ce sera les vacances bien sûr il n'y a pas de tournoi donc on va quand même euh, créer du contenu pour vous tous les 3-4 jours avec une vidéo technique sur qui s'appelle Baptiste 3-4 jours, hein. jours c'est chaud 5 jours allez 5 jours max Baptiste s'il te plaît non faut aussi Baptiste prenne un peu de repos euh, voilà sur des coups techniques coups droit revers volet service vous, vous dire exactement euh, quel geste il faut faire pour les débutants euh, vous montrer un peu tout ça et puis aussi une petite vidéo sympathique en fin d'année hein, Baptiste ça hein, Baptiste hein. Hein, et voilà on j'en dis pas plus et puis moi, ça reprend les tournois de Challenger à Lisbonne en janvier pendant que tout le monde est en Australie, donc ça sera un peu plus faible. J'espère rentrer dans le tableau final euh, des deux. Et ensuite, de 25 000 à Manacor, à la Rafa Academy. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est important si vous voulez suivre ma progression, mon évolution sur cette saison 2023 qui s'annonce très très bonne. Je le sens, je le sens.